，青青，关月哥，不好意思啊，让你久等了。没关系，车在门口，我们走吧。好啊。最近怎么样？嗯，挺好的呀。哎，听说你最近在画漫画啊？一个人画漫画是不是特别枯燥？也不会啦，做自己喜欢做的事儿，也没有那么无聊。其实我之前也特别喜欢画画。请坐。呃，谢谢。你怎么知道我喜欢喝玛奇朵的？想知道你喜欢什么？很简单。这些年呢，常听你哥提起你，虽然见的不多，但是感觉好像认识了很久一样。他嘴里可没有我什么好话，你可别听他的。但是有一句说的没错。什么？长相满分。嗯、呃，你是跟我哥学的红女孩吗？我是真的觉得你很漂亮，在我高中第一次见到你的时候，就这么觉得了。嗯、呃，关月哥，你太客气了。我哥和苏苏怎么还没来啊？我去给他们打个电话。嗯、喂，你们到哪儿了？哎呀，我忘告诉你了，今天店里装修的工人过来收尾，我得清账啊，可能去不了了。那苏苏呢？她是老板娘啊，得陪着我。周子轩，你故意耍我呢？哎，我耍你干嘛？哎，我实在是有事儿去不了，你们好好玩啊。对了，还有，那个关月是不是比以前帅多了？周子轩，你变着法的跟我相亲呢？别说那么难听嘛，关月是我十几年的兄弟了啊。人绝对是好人，家里有钱又上进，还是名校毕业，你赶快给我把握好他。我谢谢你全家。哎，不用，你不用谢你自己啊，你把握好他我就知足了。啊，挂了。呃，我去趟洗手间。关月，呃，你是，啊，我们之前在饭局上见过的，啊，你好，好久不见。听说您最近在自主创业，什么方向？啊，新能源，电动汽车？啊，不，海上风电。啊，刚才那女孩是你女朋友吗？还不是，但那个女孩很不错，我想跟她好好发展。你们认识多久了？我跟他哥是发小，认真算下来，认识应该快十年了。所以你很早就开始喜欢他了。嗯，他长得很漂亮，性格也很有趣。要不是他哥盯得紧，我早就追了。你对他是认真的吗？当然。我想过，如果我们在一起的话，我一定会认真对他。我都想好了。等我们在一起之后呢，他呢做他喜欢的事，我呢就负责赚钱养家。他要是想要孩子了，我们就要一个。过节的时候，我们一家三口找一个小国去度假。我可能有点说的太多了，因为见到他有点激动好好对他。
，你怎么去了那么久啊？周子轩是不是跟你说什么了？没，刚刚在卫生间遇到一个很奇怪的人。什么人？不会是骗子吧？他有没有给你推销什么东西啊？没，不过他一直问我跟你的事儿，还让我好好照顾你。他在哪儿？刚走。哎。哎小姐，您的快递。谢谢。不客气。喂，陈律师，我打给您是想问一下，你确定那些股份都是真实有效的吗？我确认过的，这百分之五的股份的确真实存在。这些股份是顾立成股东生前转让给您父亲的，也许是他因为疾病去世才没来得及告知家人。那如果我想把名下的股份交给顾南周，可以吗？他现在应该很需要。周先生去世时。你哥哥享有同等继承权，只要你们协商好如何分配，你可以自由处置你名下的股份。好的，谢谢。不客气。
。您好，您的快递。谢谢，不客气。这边，呃，你好，你说什么？我的天堂街十九号被选中了，要改编成动画。好，有时间有时间，好，那一会儿见。送你嫂子之命，给你这单身狗送点东西。哦，这就是你说那什么股份？私私人物品，你别乱跑。顾南州的东西你还没扔？嗯，扔扔扔，我这不正准备扔的吗？来来来来，我问你，你那天怎么回事？一句话没有，人就消失了。哪天啊？装傻。跟关月吃饭那天，你让人家在饭店等了那么长时间，合着你什么都没记住是吧？我那天刚好有急事，后来就给忘了。你这小丫头怎么一点长进都没有啊？啊！这样吧，这个周末你请关月吃个饭，就当给她赔礼道歉了。请她吃饭，我不。啊。我是明白了，你还没忘那小子，对吧？好，这些东西你既然不舍得扔，我帮你了。哎哎哎，你干什么？给我，放手！那你答应我，跟关月吃饭。啊，我赶紧放手。听哥一句劝，旧的不去，新的不来。知道了，知道了。那股份的事就照律师说的弄吧，我等会儿还有急事呢，快走吧啊！还拜拜，哎，周建清，哎呀，你赶紧走吧，拜拜拜，拜拜啊，拜拜，周建清，周建清。好，周小姐，您先在这休息一下。我觉得星云还不错啊，听说之前《星灵湖》的画面就很棒啊，制作水平还挺好的。可是星云前段时间刚吃了官司，听说啊，很多投资方都已经撤资了。也是，他们现在自己都自顾不暇，哪有心力做出好的作品、啊？呃，不好意思啊，嗯、呃，我想请问一下，星云到底出什么事儿了？听说是版权问题。嗯、他们老板好像为了赔钱，把自己家房子都给卖了。对啊，而且有好多投资方因为这件事情都撤资了。这是什么时候的事儿了？就前段时间。嗯。我看呐，星云这次是真熬不过去了。也太可惜了吧！原来这些事，他一直在自己默默承受着。我居然在他最难受的时候，是吧？选择了离开。关于《天堂街十九号》的改编，我们的原著作者周建清小姐有没有自己的想法和要求啊？首先，我很感谢你们对我作品的认可；其次，对于作品的改编，我还是希望可以找到一个跟我创作理念相合的承制方。如果可以，我想建议跟星云公司合作。嗯，周小姐，您可能不知道。星云动漫最近官司缠身，这个事恐怕……我信任星云，我之前在星云工作过。不过我选择他，不是因为他过去的成绩或是现在的处境
，是因为他们公司老板对于原创作品的坚持。行，我们信任周小姐，接下来会尽快和信任的人接洽的。嗯。来来来，大家聚一下，聚一下。来，我给大家介绍一下，这位是张颖，以后就是我们星云背景设计的助理了。大家欢迎张颖。欢迎，欢迎，谢谢大家，请多多关照。好好加油吧。嗯。咖啡，什么事？顾总，我是这样觉得的，这毕竟是青青的作品，如果青青能来公司的话，说不定可以提高我们的工作效率。我们只是刚好接到未来动画的诚挚邀请。这件事情和周建清本人没有关系，没有关系，怎么会没关系呢？这可是青青的心血之作，如果能把他请来的话，我们可以更好的了解到作者的想法和诉求，而且你们之间的关系……我和他已经分手了，他现在只是我们接到众多案子中的创作者之一，我们现在没有权利去麻烦创作者。如果能请他来，是不是意味着我还能再见到他？青青，你真来了！嗯，我现在既是原作者，也是星云制作组的顾问，厉害吧？太好了，有你在，我的工作都更有动力了。别寒暄了，会议马上开始了。欢迎你，周小姐。合作愉快。谢谢顾总，合作愉快分手后怎样复合？说多少次了，竟然要敲门？我来给您送咖啡的，不喝。
这个时间查资料呢，你倒不如去跟别人多说说话，约别人吃个晚饭，出去走动走动，制造个偶然邂逅，多好啊！别怪我没提醒你啊，人家现在正跟小师弟啊打得火热呢。看来你工作内容不够饱和，这么闲。顾总，我先去工作了。先生，我们过两天去参加那个南城动漫展嘛，我听说好多好的作品。好啊，好啊。哦，对了，这两天我发现有一家特别好吃的牛蛙，我们今天晚上下班去吃点。我这两天也馋牛蛙呢。嗯。顾总。哎，张宇，你尝这个，超软，超甜。你们聊什么呢？哦，我们刚才说，我们今天哎，张毅，你尝尝这个花椒味薯片，这个牌子薯片超好吃。二十分钟以后会议室开会，你们准备一下。啊？怎么突然开始开会啊？你说，我们该怎么办？两个人之所以会分开，除了误会，外界压力，一定是你们自身也出了问题。我和他没问题。嘿呀，那你们怎么分手的？哎，与其去想怎么跟他复合，你不如好好想一想，你们究竟为什么会分手。当然，最重要的是你要让他感觉到你对他的感情，还有。这段时间你身上的改变，我要变什么？重要的不是你变了什么，而是要让人家感觉到你变了什么。如果他觉得你还是和以前一样，哎，那他肯定会想啊。假如你们重新走到了一起，那还会重复之前的结局。好，哎，人家要是没有安全感呢，就一定不会选择跟你在一起。你帮我约他，就说谈工作。顾总，为了体现您的诚意，还是您亲自约比较好。顾总。今天晚上下班带你吃汉堡去吧。好呀。你这两天就别喝咖啡了，对你身体也不好。喝我给你泡的红枣茶吧。谢谢。不，开会的时候不许喝咖啡。这个角色是个重要的支线人物，但在漫画中戏份过多，导致在动画中会影响主线的节奏，并且出现明显的违和感。所以我建议大家重新整理这个角色的所有剧情，删减四分之一，只留下一些有效情节。等等，我不建议删减他的戏份。他虽然是支线人物，但他却是整个事件的导火索，也可以说是除了主角之外的灵魂人物。对，我也这么认为。但他的戏份过多，并且和主角的时间线有很多落差的情况，所以我觉得会让观众有喧宾夺主的感觉。可是这些戏份铺垫都是很有必要的，观众一定很快就能明白其中的关联。周小姐可能没有什么做动画的经验，前期铺垫太多模糊的信息，会让观众失去看下去的耐心。可是，一旦按你说的删改，整个动画的前期剧情都会变得非常单薄。动画和漫画的区别。
就是动画更注重连贯性和节奏感。然而，以整体的层次感和戏剧感做代价，这样做才是本末倒置。可是，观众已经习惯了快节奏作品，我们这种调整，是为了让观众更好的代入。可是，删减了剧情，推进就会变得很牵强。我是原作者，角色的每一句话、每一个动作，甚至是神态，都是有自己的理由。这些难道我会不清楚吗？呃，对不起，对不起。喂，阿姨。喂，小川啊。最近小周和青青他们怎么样啊？呃，他俩好像不怎么样。算了算了，看来还是得我亲自出马。顾总，有件事儿我想跟您确认一下。说。嗯，就是。既然你已经跟周建兴分手了，那我去追他的话，你应该没意见吧？我不会干涉我们公司员工的感情生活，周建清也不是我们的员工，我管不了他。Yes， 张岩，啊，今天不用加班了，这么好啊？对了，这是公司的新章程，好好看看，尤其是第六条。为了员工能在工作时间内全身心投入，严禁一切形式的办公室恋情，也禁止与合作伙伴发展一切工作关系之外的感情。这也太狠了吧